স্বাগতম সবাইকে আজকের ভিডিও লেকচারে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মাহমুদুল হাসান মোহন আজকে আমরা গ্রাফ থিওরির একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক গ্রাফের ডেফিনেশন এবং গ্রাফের কিছু বেসিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব শুরুতে আমরা দেখব গ্রাফ কাকে বলে এখানে আমি লিখেছি যে গ্রাফ ইজ এ ওয়ান্স অফ ডট অ্যান্ড লাইন হোয়ার দ্য লাইনস কানেক্টেড সাম পেয়ার অফ দ্য ডট দুটো ডটের মধ্যে যদি কোনো আমরা লাইন দ্বারা সংযুক্ত করি এবং এর থেকে অনেকগুলো ডট থাকে এবং অনেকগুলো লাইন থাকে তখন আমরা সেটাকে একটা গ্রাফ বলতে পারি যে এখানে এইচ এবং আই দুইটা ডট আছে এই দুইটা ডটের মধ্যে আমরা কি করেছি একটা রেখা দ্বারা সংযুক্ত করে দিয়েছি তাহলে এটাকে আমরা একটা গ্রাফ বলতে পারি এখানে দেখা যাচ্ছে যে এখানে অনেকগুলো ডট আছে অনেকগুলো ডটকে আমরা বিভিন্নভাবে সংযুক্ত করেছি রেখা দ্বারা এটাকে বলা যাচ্ছে একটা গ্রাফ তাহলে আমরা নিজেরাই বলতে পারি যে গ্রাফ হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেশন অফ ডিফারেন্ট টাইপ অফ ডট অ্যান্ড লাইন্স ওয়ার দ্য ডট আর কানেক্টেড ভায়া লাইন্স ওকে আচ্ছা এখন এই গ্রাফের এখানে আমরা কিছু বিষয় দেখব এই যে আমরা ডটগুলো বললাম এই ডটগুলোর কিন্তু গ্রাফে আলাদা একটা নাম আছে এগুলোকে বলা হচ্ছে ভার্টেক্স ওকে কি বলা হচ্ছে আমি আরেকবার বলি যে গ্রাফের যে বিন্দুগুলো আছে এই বিন্দুগুলোকে বলা হচ্ছে ভার্টেক্স ওকে তাহলে আমি লিখতেছি এখানে ভার্টেক্স এবং এটাকে প্রকাশ করা হয় ভি দ্বারা ওকে তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে একটা গ্রাফের যে বিন্দুগুলো আছে বিন্দুগুলোকে বলা হচ্ছে ভার্টেক্স আর এই যে রেখাগুলো দুটো বিন্দুকে যারা সংযুক্ত করে এগুলোকে বলা হয় এডস ঠিক আছে এগুলো প্রকাশ করা হয় বড় হাতের ই দ্বারা ওকে আচ্ছা তাহলে ভার্টেক্স কোনগুলো ভার্টেক্স হচ্ছে বিন্দুগুলো আর বিন্দুগুলোর মধ্যে যেগুলো সংযুক্ত করবে সেগুলোকে বলা হচ্ছে এডস তাহলে একটা গ্রাফ যদি আমার এই সম্পূর্ণটাকে যদি আমি একটা গ্রাফ কল্পনা করি এবং একে যদি আমি রিপ্রেজেন্ট করি জি দ্বারা তাহলে জিটা আমার দুইটা জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত কিছু সমন্বয়ে গঠিত সেটা হচ্ছে ভার্টেক্স এবং এইচের সমন্বয়ে গঠিত তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যালভাবে একটা গ্রাফকে রিপ্রেজেন্টেশন করার জন্য কি করতে হয় গ্রাফের একটা নাম দিতে হয় এবং গ্রাফের যে ভার্টেক্সগুলো আছে সেগুলো লিখতে হয় এবং এইডস যেগুলো আছে সেগুলোকে লিখতে হয় তাহলে আমরা যদি বলা হয় যে আমাদের কোনো কারণে যদি বলে যে তুমি তোমার গ্রাফ যে আছে সেই গ্রাফটিকে ম্যাথমেটিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করো তখন আমাকে কি করতে হবে একটা গ্রাফকে ম্যাথমেটিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করতে গেলে গ্রাফের যে ভার্টেক্স এবং এডস যেগুলো আছে সেই এগুলোকে আমাকে লিখতে হবে তো এখানে আমি দেখি তাহলে আমার ভার্টেক্সগুলো কি আছে তাহলে এই গ্রাফটা যদি আমি ম্যাথমেটিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে আমার ভার্টেক্সগুলো কি হবে ভার্টেক্সগুলো হবে আমার এখানে আমরা দেখে দেখে লিখবো এখন ভার্টেক্সগুলো ভার্টেক্সগুলো কি এই যে গ্রাফটা আছে সম্পূর্ণ গ্রাফটার মধ্যে ভার্টেক্সগুলো হচ্ছে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ এবং আই এর বাইরে কোনো ভার্টেক্স আছে না তাহলে এর বাইরে কোনো ভার্টেক্স নেই তাহলে আমার এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ এবং আই এগুলো হচ্ছে আমার কি ভার্টেক্স ওকে এগুলোকে আমরা একটা সেটের মধ্যে রাখলাম দেন আমাকে বের করতে হবে কি এখান থেকে এডস তাহলে এডস কোনগুলো আমি বলেছিলাম এডস হচ্ছে দুটো ভার্টেক্সকে যেগুলো সংযুক্ত করে সেই রেখাগুলো এডসকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব এডসকে রিপ্রেজেন্ট করব এই ভার্টেক্সগুলো সাবসেট আকারে আমি আবার বলছি এডসগুলোকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব যে ভার্টেক্সগুলো আছে সেই ভার্টেক্সের সাবসেট আকারে এবং প্রতিটা সাবসেটের এলিমেন্ট সংখ্যা হবে ফিক্সড দুইটা কয়টা এলিমেন্ট সংখ্যা হবে দুইটা কারণ কি এডসকে কিন্তু সংযুক্ত করার জন্য দুইটা ভার্টেক্সেই লাগবে তো দুইটা ভার্টেক্সের মধ্যে একটা এডস থাকবে তাহলে আমরা এখানে দেখে দেখে কোনগুলো আমাদের সাবসেট হবে সেগুলো আমরা বের করতে পারি তো শুরুতে আমাদের এ এবং বির মধ্যে যেহেতু সংযোগ আছে তাহলে আমার প্রথম সাবসেটটা হবে এ ইন্টু বি দেন এর সঙ্গে সির আছে বি এবং ডির মধ্যেও আছে এগুলো যদি এলোমেলো হয় তাহলেও কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না সি এবং ডির মধ্যে আছে এফ ই এবং এফ এর মধ্যে আছে সি এবং ইর মধ্যে আছে দেন ই জির মধ্যে আছে দেন এইচ এবং আই এর মধ্যে আছে তাহলে আমাদের এখানে ভার্টেস কয়টা হইল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয়টা এবং এজ কয়টা হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা তাহলে এই যদি আমরা এই গ্রাফটা আসি গ্রাফটাকে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করলাম কিভাবে ভার্টেক্স এবং এইচের সাহায্যে যেখানে ভার্টেক্সের সংখ্যা হচ্ছে আমার টোটাল নয়টা আর এইডসের সংখ্যা হচ্ছে আমার টোটাল আটটা এখানে আমরা এখন আরেকটা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব 
এখানে অনেকগুলো যে ভার্টেক্স আছে বা ভার্টেক্স বা নোড আছে নোডও বলা যায় ভার্টেক্সগুলোকে এগুলো আমরা অ্যাডজাসেন্ট নোড বা অ্যাডজাসেন্ট ভার্টেক্স কখন বলবো যখন দুইটা নোড পরস্পর একটা এডস যারা কানেক্ট থাকবে তখন এই নোড দুটো পরস্পরের অ্যাডজাসেন্ট নোড বলবো কি বলবো অ্যাডজাসেন্ট নোড তাহলে এখানে এ এবং বি অ্যাডজাসেন্ট নোড এ এবং সি অ্যাডজাসেন্ট নোড কেন কারণ এগুলো হচ্ছে একটা রেখা দ্বারা সংযুক্ত কিন্তু বি এবং সি কিন্তু অ্যাডজাসেন্ট নোড নয় কারণ বি এবং সির মধ্যে ডিরেক্টলি কোনো রেখা দ্বারা সংযোগ করা নেই এবং যে রেখাটা দুটো ভার্টেক্স বা দুটো নোডকে সংযুক্ত করছে সেটাকে বলা হচ্ছে ইনসিডেন্ট ওকে তাহলে এই এডসটা হচ্ছে আমার ইনসিডেন্ট কার ইনসিডেন্ট এ এবং বি ভার্টেক্সের ইনসিডেন্স এবং এ ভার্টেক্সের যদি আমরা বলি যে এ ভার্টেক্স যে আছে সে এ ভার্টেক্সের অ্যাডজাসেন্ট ভার্টেক্স কোনগুলো তাহলে আমি দেখবো যে এর সঙ্গে কে কে কানেক্টেড আছে এর সঙ্গে বি কানেক্টেড আছে এর সঙ্গে সি কানেক্টেড আছে তাহলে এর অ্যাডজাসেন্ট নোড হবে দুইটা একটা হচ্ছে বি একটা হচ্ছে সি বা অ্যাডজাসেন্ট ভার্টেক্স হবে দুইটা একটা বি এবং আর একটা হচ্ছে সি আর একটা বিষয় আমরা খেয়াল করে দেখবো এখানে যে ডিগ্রি অফ ইটস ভার্টেক্স প্রত্যেক ভার্টেক্সের ডিগ্রি আমরা দেখবো যে একটা ভার্টেক্সের অ্যাডজাসেন্ট নোড যতটা বা অ্যাডজাসেন্ট ভার্টেক্স যতটা তার ডিগ্রি হচ্ছে তত অথবা একটা নোড বা ভার্টেক্সের সঙ্গে যতটা রেখা সংযুক্ত থাকবে সেই ভার্টেক্সের ডিগ্রি হবে তত তাহলে ডিগ্রি আমরা দুইভাবে কাউন্ট করতে পারি এক কতটা ভার্টেক্সের সঙ্গে সে অ্যাডজাসেন আছে সেটার সাহায্যে অথবা কতটা রেখার সাহায্যে সে সংযুক্ত আছে সেটার সাহায্যে যেমন আমরা এর যদি আমরা বের করি ডিগ্রি তাহলে এ কয়টা বিন্দুর সাথে সংযুক্ত আছে দুইটা বিন্দু বি এবং সি তাহলে এর ডিগ্রি হবে টু অথবা এর সঙ্গে কয়টা রেখা কানেক্টেড আছে দুইটা রেখা কানেক্টেড আছে তাহলে এর ডিগ্রি হবে টু তাহলে আমাদের ডিগ্রি বের করতে গেলে কি করতে হবে ডিগ্রি বের করতে গেলে তার সঙ্গে সংযুক্ত ভার্টেক্স অথবা কতটা রেখা তার সঙ্গে সংযুক্ত আছে সেটা সাহায্যে আমরা ডিগ্রি বের করতে পারি আমরা যেহেতু সিম্পল গ্রাফ আলোচনা করতেছি এখানে সিম্পল গ্রাফের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক সম্পর্কে আলোচনা করি যে সিম্পল গ্রাফে কিন্তু একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যে এ এবং বি এই দুটোর মধ্যে যে সংযুক্ত আছে একটা রেখা এই রেখাটার কোনো ডিরেকশন থাকবে না অর্থাৎ সিম্পল গ্রাফ হবে সবসময় আনডিরেক্টেড গ্রাফ তাহলে এ থেকে বি বি থেকে এও আসতে পারে এবং আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সিম্পল গ্রাফের যে এ থেকে বির মধ্যে শুধুমাত্র একটি রেখা থাকবে অর্থাৎ এ বির সঙ্গে শুধুমাত্র একটা সিঙ্গেল রেখা দ্বারাই সংযুক্ত হবে এখানে এ থেকে বির মধ্যে ডাবল ত্রিপল বা মাল্টি কোনো প্রকার লাইন যাবে না অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে সিম্পল গ্রাফ মাল্টি এডস বা মাল্টিপল এডসকে সাপোর্ট করে না যদি মাল্টি এডস বা মাল্টিপল এডস সাপোর্ট করে তখন সেটাকে সিম্পল গ্রাফ বলবো না ওরা সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব ওকে এবং আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সিম্পল গ্রাফের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে সিম্পল গ্রাফের সেলফ লুপ নেই সেলফ লুপ ব্যাপারটা কেমন আমাদের যদি কোনো গ্রাফ এরকম থাকতো ঠিক এ বি সি এবং এর মধ্যে এরকম ভরে কোনো লুপ থাকতো অর্থাৎ এ থেকে এর মধ্যেই তখন তাকে বলবো আমরা সেলফ লুপ এই সিম্পল গ্রাফে কিন্তু কোনো প্রকার সেলফ লুপ থাকবে না এমনিতে লুপ থাকতে পারে দেখুন এ বি সি ডি এ এ বি ডি সি এ আসতে পারে কিন্তু সেলফ লুপ থাকবে না একটা সিম্পল গ্রাফে তাহলে একটা সিম্পল গ্রাফে সেলফ লুপ থাকবে না সিম্পল গ্রাফ কি হবে ইউনি ডিরেকশনাল হবে সিম্পল গ্রাফের যে মাল্টিপল এডস বা মাল্টি এডসকে কখনো সাপোর্ট করবে না এখন সিম্পল গ্রাফের আর একটা বৈশিষ্ট্য আমরা আলোচনা করব বা গ্রাফের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব আচ্ছা এখানে আমি একটা বিন্দু নিলাম এই বিন্দুটার নাম দিলাম আমি এক্স তাহলে এটা কি গ্রাফ অনেকে কনফিউজড হয়ে যেতে পারে যে হ্যাঁ এটা একটা গ্রাফ কি গ্রাফ এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল গ্রাফ এবং এই গ্রাফের কোনো প্রকার এডস নেই কিন্তু একটা ভার্টেক্স আছে তাহলে আমরা গ্রাফের সঙ্গে এটাও বলতে পারি যে একটা ভার্টেক্স থাকলে বা একটা নোট থাকলে সেটা গ্রাফ হতে পারে কিন্তু এডস না থাকলেও চলবে অর্থাৎ একটা গ্রাফের ক্ষেত্রে কি হতে হবে এই জির ক্ষেত্রে ভি অবশ্যই কি হবে হতে হবে গেটার একুয়াল ওয়ান হতে হবে এবং ই অবশ্যই গেটার একুয়াল জিরো হলেই চলবে এই দুটো হচ্ছে আমার কন্ডিশন ওকে যদি আমরা মনে রাখি তাহলে আমরা গ্রাফ সহজেই বুঝতে পারবো তাহলে আলোচনা থেকে আমরা সিম্পল গ্রাফের কি একটা সংজ্ঞা দিতে পারি যে যে গ্রাফে এডস এবং ভার্টিস থাকবে 
এখন এবং এডসগুলোর কোনো ডিরেকশন থাকবে না দুটো ভার্টেক্সের মধ্যে মাল্টিপল এডস বা মাল্টি এস থাকবে না এবং কোনো নোডের সেলফ লুপ থাকবে না তাহলে সেই গ্রাফটাকে আমরা বলবো সিম্পল গ্রাফ আপনারা একটু গুছিয়ে লিখবেন আশা করি সিম্পল গ্রাফ আপনার আলোচনা আপনাদের আশা করি সিম্পল গ্রাফের আলোচনাটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন পরের ভিডিও লেকচারে আমরা বিভিন্ন প্রকার গ্রাফ সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব এবং ধীরে ধীরে গ্রাফের বাকি টপিকগুলো কভার করার চেষ্টা করব সঙ্গে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে